Tengan buenas noches. ¿Alguien me escucha? Buenas noches. Este es el grupo de 8 a 9, ¿va? Exacto. Ok, ok. Gracias, gracias. Hello and good evening to all my basic module one students. Hello, hello. Can you good hear evening, me, people? Teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good hey. yes. Welcome good evening, to teacher. Good evening, good evening, everybody. I'm happy to hear you. Come on in, come on in. We're almost ready to start the class. I'm very excited. I see many students connecting. That's great. Hello, hello, everyone. We're going to start our class in a little bit. Gracias por conectarse, chicos. Vamos entonces a dar inicio. Let's check here. Very, very punctual. As usual. Bueno, vamos a cargar esta página y vamos a dar inicio. Bueno, estuvimos viendo lo de los numbers, ¿verdad? Phone numbers. Entonces, ustedes ya yes. estaban listos para hacer un yes. drill de entrada, ¿verdad? Asking for the phone number. Vamos entonces yes. a escuchar a un par de ustedes, un par de estudiantes ahí practicando su inglés, uh, preguntando por el número de teléfono, right? Y pues... Eh, tomando esa pieza de información que es muy importante ok, comencemos entonces raise your hand raise your hand if you're ready to practice raise your hand if you are ready to practice raise your virtual hand raise your virtual hand por ejemplo, Ricardo ready Ricardo, tell me Ricardo what is your phone number, Ricardo ok, teacher my Your my cell phone number. number. Give me your cell phone number. Okay. My cell phone number is 61030664. Vaya, vamos a perfeccionar ahí la, el, el número cero. Se dice zero. Z zero. 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 Acuérdate que puedes decir zero. zero si te cuesta. O si no, puedes decir O. Oh. O. Oh, oh. Oh, ok. Uh -huh. Ok, lo demás estuvo bien. Ahora, tú me haces la pregunta a mí. Vamos a ver, tú me haces la pregunta a mí. Profesor, querido profesor, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Cómo te quedaría esa pregunta? Bueno. No hubo respuesta ahí. Entonces, ¿quién más? ¿Quién there, más? ¿Quién there, más? Teacher, perdón, 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 perdón. Aquí estoy. Dear teacher, teacher, what is for their teacher? What is for your perdón? Their teacher. What is for <ríe> relax, relax, Ricardo, relax. Vaya, ahí te falta, solo te falta el your en la pregunta. ¿Cuál es tu número? Sería what's your 
cell phone number. Practicámela ahí, Rick. Practicámela, por favor. Eh, la pregunta tiene que ser natural. A ver, ¿qué otras manitas? Raise your hands. Raise your hand, guys. Participation now. Raise your hands now. Raise your hands now. Eh, quiero esa fluidez. Eh, ¿Quién más aparte de Ileana? Ok, vámonos con Ileana y Elena. Los demás sigan levantando sus manos. Ileana en Elena. Let's go. Ok. Hello. 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 What's your name? Your name or my name or cell phone number? Can yes, you what? repeat that, please? What's your name? Ah, my name is Marisol. Yes. Your cell phone number. Okay, my cell phone number is seven three four four three two four four. Okay, thank you. Okay, and um, what is your? I'm so sorry. What is your cell phone number? My cell phone number is seven nine nine one six three seven seven. Okay, thank you. You got it, Elena? Yes. You got it, Eliana? <laughs> yes. <laughs> okay, one question for Elena. Elena, what is Eliana's phone number? Okay, teacher, uh, Ileana's number is 7991-6377. Thank you. Ileana, what is Elena's phone number? Um, Elena's number is 7344-3377. Is yeah, correct, it's Elena? Correct. Yeah. <laughs> <laughs> Applauses for both of you. <laughs> you complied the target. You complied the target. El, el, la meta no era solo decirlo, sino agarrar el número del compañero y también informar el número del compañero usando possessive name, que es lo que aprendimos anoche. Las felicito. Sí. Pude entender el possessivo, el nombre. Cuando le pusieron la, la comita y la S, la pronunciaron. Las felicito. Good job. Ahí se dan una palmadita así en la espalda, pat on your back. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Va. Vamos, hagamos otro drill, eh, a ver que, si pueden mejorar. Ya les dejaron difícil ahí con Elena y Eliana. Vamos a ver si podemos mejorar ese drill. Eh, vámonos con Melida. Melida, you ready? Dale con Yesenia. Melida en Yesenia. Let's rock and roll now. Hi, Yesenia. Hi, Melida. Uh, what's it, what is your phone, your phone number? My cell phone number is mm. 7056-2131. No, no, no. Your work phone number. Listen, listen. Work phone number. Uh, I am no <laughs> work cell phone number. Oh, you don't work. Okay, you don't work. Okay, you can okay. change the question. Okay. What is your cell phone number? My cell phone number is seven zero five six two one three one. Can you repeat, please? Yesenia, are you there? What? Repeat. Yes. Uh, my cell phone number is seven zero five six two one three one. Okay. Thank you. You finished, girls? Um. No. Continue, please. She didn't ask me. 
Melida, what is your cell phone number? My cell phone number is 7451-3206. And repeat, please. Okay. 7451-3206. Okay, and Melida, Melida, mm -hmm. your cell phone number is seven four five one three two zero six. Ay, vamos yeah. a hacer una corrección ahí, ok, porque um, dijiste Melidas, que es el posesivo con el nombre, pero también dijiste your. Entonces metimos ahí dos tipos de posesivos, un posesivo adjective y un posesivo name. Solo quitémosle el your. Ok, vas a decir Melida's phone number is. Ok, teacher. Mm -hmm. Es Melida's mm -hmm. eh, cell phone number. Eh, seven is. is cell phone number. Seven, four, five, one, three. Two zero six. Okay, that yes. sounds much better. Uh -huh. Continue, yes. continue. Yesenia's phone number is seven zero five six two one three one. Is that correct? Yes. Yes. All right. Congratulations, ladies. Good job. Okay, nos trabamos un poquito. Pero eh, la idea era pues cumplir la meta, lo lograron. Eh, el, posesivo, el posesivo del nombre, ¿verdad? Eh, practiquemos eso para que hagamos la diferencia entre los posesivo, posesivo adjectives que también pues los usamos y también los posesivo names que es pues muy elegante hablar con los posesivos names, ¿verdad? A veces cuesta entenderle por qué es que lleva ese a ese, por qué es que lleva el, el, el verbo is después, ¿verdad? Pero son um, situaciones normales. Vamos a escuchar un último drill porque tenemos que ir a la asistencia y a nuestra agenda. Veo a Tiffany que está lista y veo a José Augusto. ¿Por qué no le damos así José Augusto en Tiffany? Let's roll, can roll. How are you, Tiffany? Very good, and you? Fine. And what's your cell phone number? What is your mm -hmm. cell phone number? My cell phone number is 7902427669. and 7902? Mm -hmm. Seven nine o oh, two four two seven six. Okay, thanks. Um, Tiffany's cell phone number is seven nine o oh, two four two seven six. Correct. Is that correct? Yes. Okay. Are we done? Are we done? Did you finish? Okay. Report the information. Go ahead. Please. Okay, sir. What? <laughs> <laughs> what is your cell phone numbers? Uh, my cell phone number is seven five three four two three. Sorry, seven five. Seven five three four. Two four. Two three. Two three. Six zero. Oh. Six zero. Oh. Okay. And a uh, house uh, cell phone number is seven four three four two three six four. It's correct. Yes, it's correct.
My Phoenix teacher. Okay, okay, Jose. What what about her phone number, Jose? Can you tell us what's her phone number? My cell phone number is No, not my... yours, your classmate. S cell phone number, your classmate. Yeah, the person you just spoke with. No agarraste el número de la de la chica. Yes. Okay, tell me what is her phone number? Tiffany's your Tiffany's um cell phone number is seven nine oh two four two seven six. Is correct? Yes, it's correct. Wonderful job. Thank you so much for your participation. Thank you, ladies. Thank you, gentlemen. I really appreciate your participation. Este día era de participación, no de tarea. Vamos entonces a la asistencia. Aquí tengo ya unos nombres tachaditos. Me imagino que ya están eliminados del curso por inasistencia. Triste ver eso, ¿verdad? Siempre debo hacerles el recordatorio um, que es de su obligación, chicos, hacer sus tareas. Es una clase, una tarea, una clase, una tarea. Y siempre es importante ir al nivel o adelantados un poquito, ¿verdad? Para que no tengamos problemas eh, con el monitoreo que se hace. Habiendo dicho esto, vámonos a la asistencia. Carmen Leonor Pleites López, are you in the house? Claudia Elizabeth Fuentes Cabrera. Daniela Esmeralda Villanueva Sánchez. Danis, permítame, aquí estoy, permítame chicos, aquí estoy viendo otro grupo, se me ha movido esto, one second, one second, <coughs> aquí está, internet issues. <laughs> Hey, no conocemos a ninguno, a ninguno de los compañeros que me yo, wow, nadie ha venido. <risa> Ajá, <risa> sí, sí, se me movió aquí, hay como 20 mil páginas de grupos, I'm sorry. Aquí vamos, aquí vamos. Amalia, Gabriela, Pleites, Argueta. Present, teacher. Ahí estamos. Y, y Leis eh, Pérez. Es Pérez Argueta, ¿verdad? Yes. No, no me diga que usted también estoy cambiando el nombre, mis. Sí. Oh my God. Ya me van a poner un penalty por eso. <ríe> ok, eh, las disculpas ahí, mis Amalia. Let's go with Daniel Enrique Martínez Velázquez. Are you in the house? ¿Lo dije bien? Corríjanme, por favor. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Welcome, Elena. Enrique Aurelio Solís Martínez. In the house, teacher. Awesome. I love that. Hey, sir, Rocio Pastran de Enriquez. I'm here, teacher. Already. Ileana Elizabeth Hernandez Juarez. I'm here. All right. Let me make this bigger. There you go. Ileana. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. Thank you, teacher. Okay, Jonathan, welcome to class. Jose Augusto Hernandez Fernandez. Present teacher. Awesome. Let's go with Karen Jamilet Perez Martinez. Present teacher. Welcome. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. Present teacher. Maria Elizabeth de la O Maldonado. Present teacher. Marlon David Peraza Chiquillo. Present teacher. Marvin Nivardo Escobar. Mauricio Enrique Crespin López. Melida Guadalupe Canales Cruz. Present. All right, welcome to class, Melida. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present. Neri Gabriel Villagran Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present. All right, Patty. <coughs> Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. Welcome to class. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Already, Sabrina. Stephanie Daniela Maltes Vasquez. 
Present teacher. All right. Welcome to class, Stephanie. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Tatiana Lisset Ramos Gomez. Present teacher. Tiffany Guadalupe Martinez Mendez. Present. Veronica Abigail Martinez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Present teacher. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. All right, Will. William Benjamin Clara Galdames. Present. All right, Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. All right, thank you, folks. Let's move on with our platform. Let me share my screen so we can watch the material, the content for tonight. No sé si me mencionó a mí que no alcancé a oír. What is your name, sir? Marvin Nivar de Escobar. Marvin, Marvin, Marvin. Let me check you out right now, Marvin. Marvin, okay. Marvin, Marvin. Let me see. Marvin Nivardo Escobar. That's correct. All right. You are in the house. Thank you for the clarification. Please, guys, go ahead and confirm if you can visualize my screen. Can you see my screen? Can you see it? Yes. Awesome. Let's move on. In that case, let's check the, um, the um, objective is uh, students will become familiar with common objects, language um, that people have in their bags. Vamos a aprender un poquito de vocabulario de las cosas que andamos en nuestros bolsos. A ver, chicos, a ver que ustedes andan algunos de estos objetos en sus bolsones, en sus carteras. Así que let's watch this video out. A hairbrush. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Which people have in their bags. We will listen. Okay, guys, here we have some um, vocabulary. Okay. Vamos a repetir, listos? An address book. An address book. An address book. An address book. Ese es un libro, es eh, como una agenda, ¿verdad? Un libro de direcciones, números de teléfono. Address book. An address book. An address book. Tenemos hairbrush, que es como un cepillo, ¿verdad? Para los colochitos. Hair brush, repeat. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Ahora, para decir un cepillo, voy a decir a hair brush. Repeat a hair brush. Esa a tal cual. A hair brush. Hair brush. A ver. Los que tienen interferencia, les pediré no activar su micrófono. Si tienes interferencia, lamentablemente no puedes hacer participación de las pronunciaciones. Lo lamento. ¿Nos ayudas, por favor, con tu audio? Si tienes ahí el perrito cerca, desactiva tu micrófono. Gracias. Los que sí tienen un lugar accesible para practicar pronunciación, entonces sí, hagámoslo con toda libertad. Um, tenemos hairbrush, siento que me lo están mal pronunciando. Hair es cabello y brush es el cepillo, entonces es un cepillo de cabello, se dice hair, hairbrush. Hairbrush. Ahora vamos a decir un cepillo de cabello, vamos a ponerle a, a hairbrush. Todos a hairbrush. A hairbrush. Hairbrush. Vamos con billetera, billetera se dice wallet. 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 Wallet.
Our wallet. wallet. Our 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 wallet. Lentes de sol ya no es singular. Porque tenemos dos ojitos, ¿verdad? Entonces hay, hay, hay plural. En ese caso no uso el A. No se dice el A porque es plural. Se dice solo sunglasses. 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 Luego, ACD player. Repeat, ACD player. Reproductor de CD, ¿verdad? A CD player. Luego tenemos a cell phone. A cell phone. Very good. Tenemos plural. Keys. 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 Ojo, que ahí tiene que haber una vibración por la Z. Keys. 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 Si no suena como beso, ¿verdad? Kiss? Mm. Kiss? Yeah, it's different. Mm. It's different. Yeah. Mm. Okay. So, um, keys. Plural. Mm. Keys. 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 Tenemos cámara. Keys. Cámara. Se dice camera. Keys. Camera. Camera. Una cámara. Se dice a camera. A camera. A camera. Vamos a, a, a camera. ver algo rapidito porque el objetivo de esta pequeña eh, pieza de información es... Eh, que aprendamos algo bien importante. Vamos a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Y eso es el uso de los artículos. Ok, vamos a escribir ahí en sus cuadernitos, tomen nota. Y vamos a escribir ahí, articles, saquen su cuadernito. Gracias. Listos para escribir, listos para escribir. Vamos a tomar unas notas importantes. Ok, lo que vamos a aprender en este momento... Let me see. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, acá está. Veamos. One second, one second, folks. Quiero hacer esto un poquito más grande. Let me see. Is it here? Bueno. bueno, tal vez me alcanzan a ver porque no lo puedo hacer grande, no sé por qué. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ponerlo 18. Creo que ahí está bien. Perfecto. Bye. Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita son los articles. Pongan en su cuadernito ahí, articles, se escribe articles, articles. Hay tres tipos de articles, ¿ok? Hay tres tipos de articles, vamos a escribir ahí, articles, um, articles. Siempre hay que saber qué es lo que estamos aprendiendo, right? Si son verbos, si son preposiciones, adjectives, prepositions, etc. Entonces, estos son articles, artículos. ¿Cuáles son los articles? Tenemos tres articles. Tenemos A, a ver todos, A. Uh -huh. um, hay uh -huh. quienes lo pueden decir como A. Uh -huh. uh -huh. Pueden decir A, no hay problema, pero más común es A. Uh -huh. Uh -huh. Tal cual. Entonces, tenemos el otro artículo. El otro artículo es An. 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 Tenemos an, los labios an, abiertos. An. 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 Que siempre an, uh, an. es, estos son hermanitos, ¿verdad? El significado es igual. Ambos significan uno o una. ¿Eh? Uno o una. Obviamente, estamos hablando de que ellos dos eh, se ocupan para hablar de uh, singulares. Singulares. This is to talk about singular nouns. Ambos. Ahora, tengo el artículo, también el artículo de. A ver todos, de. 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 Este de. lo pueden escuchar como de, de da o di. A ver todos, de. 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 de, de da. 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 da, 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 da di. Sí. Entonces, este artículo significa el, la, los, 
las. Imagínense qué fácil es el inglés, ¿verdad? En español para decir, tenemos que decir él, ¿verdad? Para algo masculino, la para algo femenino, los para algo plural masculino, las para algo plural femenino. Imagínense, en inglés todo eso es la misma palabra, de. Y a mí me dicen que es complicado el inglés. Bye. Entonces, ahora explicamos el uso de los artículos. Vamos otra vez con A y con AN. Vamos otra vez con A y con AN. Atentos. A lo voy a usar con qué? Lo voy a usar con un consonant. A ver, todos, consonant. 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 Y no letra, guys, consonant. no letra. Vamos a usar sound. Consonant, sound. No es que la palabra comience con, con, con consonante, letra consonante. Lo que es, es que la palabra comience con sonido consonante. Ok, si comienza con um, letra consonante y inicia con sonido consonante, bueno, entonces ahí voy a usar A para decir uno o para decir una. Examples. A. CD player. ¿Ya? Yeah. A CD player. Es solo uno. A ver todos, denme un ejemplo ahí. Brainstorm. A. A Apple. Incorrecto. Computer. Estamos explicando que tiene que comenzar con consonant. Consonant sound. Vaya, vean. CD player A comienza wallet. con consonant sound. Computer A comienza wallet. con consonant sound. Wallet, sí. Wallet califica. Wallet califica. Una uh -huh. billetera. Una billetera se dice A wallet. Repeat. A wallet. A wallet. A wallet. Un libro. ¿Cómo sería? Un libro. A book. A book. A book. A book. A book. Ahí me dijeron un reloj de mano. ¿Cómo sería un reloj de mano? A watch. A watch. A ver, un reloj de pared. Un reloj de pared. A watch floor. A clock. A clock. A clock. <ríe> Está bien, me llega. Ok, vaya. Entonces ahora vamos a ver la otra parte. La otra parte. Ah, bueno, antes de pasar a la otra parte. Ah, es solo para... Singular. 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 Y si la pronunciación no, pero no, no empieza con una vowel. Ajá, correcto, correcto. Ahorita no hemos llegado a las vowels, pero esto, estamos viendo que A y AN significan uno y uno, uno y una, y son para singulares. Todos, con todos ellos yo usé A, porque todos ellos comienzan con sonido, sound, consonant, sound. ¿Ok? Ahora, un reproductor de uh, CDs en singular. A CD player. Repeat. A CD player. 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 Y si son varios, ¿cómo voy a decir? De CD player. The players. No voy a necesitar artículo. Sí, the players. Sí, yeah, the players. Sí, sí, the players. Correcto. Al final voy a poner una linda y hermosa letra. S. Correcto. Eso S. hace que el noun se convierta en qué? En plural. 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 Usted jamás me va a decir así ah, the players. No, 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 no. Singular, singular. Ahí voy a usar a. Ah. Ahí voy a usar an. Si es plural, me olvido de los artículos y de lo que me acuerdo es de pluralizar el noun. ¿Ok? okay. Si yo okay. quiero decir una computadora, ¿cómo digo una computadora? A computer. A computer. A computer. Singular. Y si son varias, ¿cómo sería? Computers. 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 Correcto. Escribo la letra S y la pronuncio. A ver todos. A computer. A computer. 
A computer. A computer. A computer. Five computers. Five computers. Bueno, ahí me hacen ustedes los siguientes ahí, lo completan en sus cuadernos, el plural de a wallet, el plural de a book, el plural de a watch y el plural de a clock. Vámonos ahorita con el otro artículo por cuestiones de tiempo. El otro artículo es an, labios abiertos, an. Um, Solo que an um, lo voy a usar con, um, lo voy a usar con vocales. ¿Cómo se dice vocales? Vowels. 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 Sound. Sonido. Letras. Por ejemplo. An apple. Ahí me dijeron al principio. An apple. Aquí aplica. Porque apple comienza con. Vowels. Vowel sound. Entonces no voy a decir a apple. No van a chocar dos vocales. Ahí voy a decir an apple. Apple. Y voy a unirlo. An apple. Repeat, an apple. An apple. An apple. ¿Qué más? An umbrella. An umbrella. Thank you. An actress. All right. Pero, 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 fácil, fácil. Digo, easy, easy, por favor. Easy que mi typing es lento. <laughs> an umbrella, an orange. Ahí me dijeron otro. An orange, ¿qué más? An actress. An actress. Ese quería <laughs> an actress. An... An actress or actor, right? Or actor. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? And. ¿Quién más se sabe? ¿Quién más se sabe alguno? And. An elephant. Correct. An elephant. Estos chicos están con todo. Las chicas se me están quedando, chicas. Huh? An elephant. ¿Qué más? One more. Precis. Repeat. An electrician. An electrician. Electrician, yeah. Oh, um, nice. An uncle. uncle, profe. An uncle. Tiene que ser en mayúscula. No, no, no necesariamente. No necesariamente. Yo se las estoy poniendo así, pero no, no necesariamente. A menos que inicie así la, eh, la, la estructura, ¿verdad? Ah, correcto, gracias. An uh -huh. um, uncle. An uncle, un tío, es verdad. Va, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ya se entendió, ¿verdad, chicos? Yes. Perfecto. Entonces, por eso es que ustedes veían ahí en el libro um, que tenían, pues, eh, A tenía, ¿verdad? Uh, an address book, right? Eh, a camera, stuff like that. Should listen. Okay. Hagan una lista de nouns, así ustedes, para que vayan avanzando, ¿ok? práctica, ¿verdad? Manera de, de practicar sus adjectives. Vamos a compartir nuevamente, se me se me puso nervioso este chunche. One second, please, guys. One second. Here we go. Here we go. An address book. Perfect. A hairbrush. A wallet. A ver, revísense qué tienen. Ustedes están en la casita, ¿verdad? Pero ustedes tienen bolsón. Pueden revisar el bolsón a ver qué tienen ahí. Y me dicen unos dos o tres ejemplos usando a or an. A ver, check. An a book. A book, ahí sería a book. A pencil. A pencil, un lápiz. A pencil. An eraser. Ah, eraser. An, an eraser. eraser. A yes. cell phone. A cell phone, yes. Dictionary. Bueno, documents estaría en plural, ¿verdad? Documents ahí no pondrías artículos, solo documents. Documents. A sizer. ¿A qué? ¿A qué? Sizer, creo que sí se puede. Tijeras. Sí, creo. Vaya, tijeras se dice scissors. A ver, todos. Scissors. Scissors. Pero si escuchas bien, scissors está en plural. Entonces ahí no vas a usar el artículo. Ahí solo vas a decir scissors. Son tijeras. ¿Cómo, perdón? A mirror. A mirror. A mirror. Un espejo. A mirror. Yes. Mirror. Mirror. 
A dictionary. A dictionary. Excelente, guys. Quedémonos ahí con los ejemplos. Son geniales, guys. Thank you. Vámonos con el siguiente objetivo. El siguiente objetivo, el siguiente objetivo va a ser. Let me see. Va a ser. Um, you will become familiar with the usage of this and these. This es para singular. These es para plural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a seguir hablando de objetos, pero ahora vamos a hablar de objetos que están cerca. Objetos que están cerca, um, ya sea que yo tengo contacto con estos objetos de tan cerca que están de mí, o eh, puede que yo tenga que señalarlos, ¿verdad? Porque están relativamente cerca de mí. Si es singular, voy a decir this. Si es plural, voy a decir this. Um, según lo que hemos visto, Ok, this, para hablar de this, que es singular, este o esta, voy a necesitar un artículo. Por ejemplo, yo quiero decir, esta es, esta es una casa, está cerca de mí, es una casa. Entonces voy a decir, this is a this house. Is a house. Porque this tengo que usar el artículo, a house. This is, this this conjugado con el verbo to be, is. This is, porque es singular. This is, this is a house. Repeat, this is a house. 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 This is a, a, el artículo a. This is a. This is a house. This is a house. Esta es una casa. Ahora, el otro, this, es para plural. Son estos o estas. Puedo decir, por ejemplo, estos son estudiantes. ¿Cómo se diría? Are This is students. Are students. This is... Vaya, la diferencia <risa> entre el plural y el singular también es la pronunciación. El singular <risa> es this. this. El plural es these. These. A ver, students. todos. These. 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 Ahora, these. This, 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 which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're... Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So, as you can see on the screen, there is a camera, and therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. 
notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice with <clears throat> questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. All right, all right, all right. Remember, you refer to two. Any question, guys? Any question? <clears throat> Mm, una pregunta. Mm -hmm, go ahead. ¿Por qué se contesta con day? Bueno, buena pregunta. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Singular es this. ¿Ok? This. Plural es this. ¿Se entiende la diferencia? This. These. Ok. Ok. Si yo digo this, es singular. Por lo tanto, lo conjugo con el verbo to be singular. This is. Ah, luego de eso viene el artículo. El artículo dependerá de cómo comience el noun, ¿verdad? Por ejemplo, acá me dijeron, ¿qué? Camera. Acá estaba. Camera. Camera comienza con sonido consonante. Ok. So, camera, sonido consonante. Entonces, voy a decir a o an. A. Ah. A. Ah. Bueno, como dos estudiantes me respondieron, eso me preocupa. Um, ¿Es correcto? This is a camera. Repeat, this is a camera. This is a camera. Le estoy diciendo, esto es mi cámara, ¿verdad? All right, all right. Very good. This is my, this is my. Ajá, uh -huh. show me, show me one object y me decís, es mi. For example, for example, this is my, this is my wallet. Yes? This is my wallet. This is my wallet. Tengo contacto con el objeto. No es que el objeto está cerca. Digo, perdón, lejos. Está cerca. Es más, lo tengo conmigo. This is my wallet. Con el artículo. This is a. This is a wallet. A ver, tomen un objeto y me dan un ejemplo. Tiene que llevar. This is a. Por lo menos son cuatro palabras. This is my notebook. Me suena, pero dijiste el, um, el posesivo. En vez del posesivo, my, quítaselo y usame el artículo ahorita. This is a notebook. Correcto. Es como decir algo en general, a manera general. This is a notebook. This is a notebook. A notebook. ¿Quién más tiene un ejemplo? This, This is a control. control. Um, Vaya, a ver, Wilfred. Vale, Wilfred. This is a control. This is a control. Es como un remoto. Sí. Vayamos a decir, this is a remote, remote ah, control. Repeat, remote this control. is a, this is a. ¿Quién me tiene interferencia? Se escucha fuerte. Vamos a decir, this is a remote control. Repeat, Wilfred. This is a. This is a remote control. ¿Quién más tiene otro? This is. This is a pencil. Pencil. This is pencil. a blue. This is a table. This is a table, correcto. This is a table. This is a, this is a blue pen. 
this is a blue pen, this is a cell phone, this is a, this is a, ¿qué naturales tiene que salir así? This is a, this is a, o todos, 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 this is a, 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 this is a friend, this is a, this is a co-worker, yes, this is a, this is a classmate, hey, this is a good place, hey, this is a good restaurant, this is a house, this is a home, this is a computer, excelente, chicos, vaya, entonces, eh, vamos a dar entonces ahora ejemplos, pero con plural. Vaya, pero antes que pasemos a plural, hagamos eh, preguntas en singular. ¿Qué es esto? Cuando encontramos algo en inglés y no lo sabemos, le podemos preguntar al teacher. Hey, teacher, what's this? Y ya quieren uh, alargarlo más, podrían decir, what's this in English? Repeat, what's this in English? What's, what, what's, what's this? this? What's this in English? What is this in English? Correcto, yo voy a decir, uh, this is a supermarket, uh, it's a uh, workshop, etc. Ahí decía la respuesta, it's an earring. It's an earring. Repeat, it's an earring. It's, it's an, an earring. earring. It's an earring. It's an earring. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos con los plurales. Para los plurales voy a usar what are. Obviamente el plural demostrativo ya lo saben. These. What are these? They are earrings. Usted le hace la pregunta al compañero. Singular sería, what's this? Repeat, what's this? What, 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 this? What's, this? what what's this? What's this? El compañero tiene que decir, ah, it's a, it's a cell phone. No, 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 it's a, it's a coffee cup. No, 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 it's a, it's a pen, it's a pencil, it's an eraser, it's a watch. Todo lo que ustedes pueden imaginarse. Y la pregunta plural sería, what are these? Repeat, what are these? What are these? What are these? What are these? Y como ahí estamos hablando de plural, antes hablábamos de singular, ¿correcto? El sujeto era it. Por eso conjugaba el sujeto con el verbo to be. It's an, it's an earring. It's an earring. Esto es un arito, arete. It's an earring. Ok, pero en la otra vamos a plural. Son varios objetos, o dos o más. What are these? Repeat, what are these? What are these? What are these? What are these? Si es singular, what's this? Repeat, what's this? What is this? Si es singular, what's this? Si es plural, what are these? What are these? Now, acuérdense también de la forma como vamos a responder. Si yo les hago en singular, les voy a decir, what's this? Y usted me va a decir, it's, y lo que usted sabe. Right? Sí, hacemos ejemplos. Yes. Okay, let's go over some examples. Some examples, here and now. Uy, es ahora ya. Okay, solo un par de ejemplos. Let me see. Solo un par de ejemplos. Whiteboard. Okay. Estamos usando... ¿Qué hice? Oh, my God. No pad. Mm, aquí está. Share, 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 share. Okay, very good. So, um, let's see. I'm going to explain to you about this matter now. Let me see. Se me está trabando esta cosita. Give me one second. Ahí está. Ahí está. Demonstratives. Entonces, si está en singular... Ok, la pregunta es, what's, what's, what's this, what's this, como es una cosa voy a usar no. it, lo conjugo con el verbo to be, it's, ahora tengo que ver si voy a usar el an, o voy a usar el a, eso dependerá del now, es en plural, voy a decir what are these, y como es en plural, ya no voy a usar it, el sujeto en plural para cosas, animales o lugar. Vamos a hacer they. Y contactado sería their. 
¿ok? Y ahí ya no necesito artículos. Ahí lo que necesito es el plural, plu, plural, plural, plural noun. Eso es lo que ahí necesito. ¿Ok? Todos preparen un objeto, all right? Vamos a hacer un pequeño drill para eh, completar el día de mañana. ¿Cómo va a ser el drill? Usted, pues, va a tomar un objeto. Ahorita practiquemos un objeto singular, right? Un objeto singular. Yo les puedo decir otra vez la billetera, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir, guys, what's this? Uy, la cámara. Guys, what's this? It's a wallet. Tres palabras. It's contractado. It's a it wallet. A wallet. A wallet. Correcto. It's a wallet. A wallet. Y también es correcto, Patricia. This is a wallet. Uh -huh. eh, puede ser esa forma o puede ser el, la forma con el sujeto. Como lo estamos diciendo. It's a wallet. It is a wallet. Una más, una más, una más. Let me see. What's this? Y fíjense que uso this porque tengo contacto, incluso lo toco. What's this, guys? What's this? It's a watch. It's a watch. It's a watch. Excelente. Hagamos uno plural. Hagamos uno plural. A ver. What are these? What are these? They are fingers. They are. They are fingers. They are fingers. They are fingers. Excelente. Good job. Vamos a pasar el attendance. Me ayudan con su audio, por favor, chicos. Encarecidamente. Aquí vamos a salir de English teacher. ¿Verdad que sí, mis? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Súper bien, que hasta mi hijo está a repetir y repetir a la par mía. Vaya, así se hacía, mía, aprovechemos dos pájaros de un tiro, mire, al dos por uno. Es importante a tomar nota de las reglas, ¿verdad? No, no, no solo me la entiendan ahorita, tomen sus apuntes. Yo a, hago de cuenta que usted está con su cuadernito tomando notas. Yes, teacher. Eso de, de visualizar las cosas es sumamente importante. Bueno, vamos con las asistencias. Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present, teacher. Daniel Enrique Martínez Velázquez. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here. Enrique Aurelio Solís Martínez. Present, teacher. Hey, sir. Rocío Pastrán de Henriquez. Present, teacher. Eliana Elizabeth Hernández Juárez. I'm here. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Ahí está. Jonathan Levy Gámez Abarca. I heard teacher. Thanks. José Augusto Hernández Fernández. Karen Zamilev Pérez Martínez. I'm here, teacher. Lilian Elizabeth Aguilar Hamburger. Present teacher. María Elizabeth de la O Maldonado. Present teacher. All right, Marlon David eh, Peraza Chiquillo. Present teacher. Marvin Nivardo Escobar. Present teacher. Awesome. Eh, Mauricio Enrique Crespin López. Here, here I am, teacher. Thank you. And then we have Miss uh, Melida Guadalupe Canales Cruz. Present. Okay. Next. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present teacher. Neri Gabriel Villagram Sandoval. Patricia Jamilet Martínez Landa Verde. Present. All right. Ricardo Villos Ruiz. Present teacher. All right. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Tamar Alexandra Portillo Present. Melara. Tatiana Lizeth Ramos Gámez. Present teacher. Present teacher. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. 
Veronica Abigail Martinez de Reyes. Vanegas Pacheco Vilma Espinalda. Present teacher. Thank you much. Y eso es todo, quiero ver. Sorry, no sé si me escuchó. Tamar, Alexandra. Tamar, Tamar. Sí, te tengo. Al final, okay. ¿a quién dije de último? Miss Verónica. Vilma. 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 Yeah. Ok, entonces, Wilfredo, si ¿sí estás. Eh, Benjamin, si sí. ¿sí estás. Y Elizabeth, si ¿sí está, ¿verdad? Yes, I'm here. Present teacher. All right, I appreciate you guys. I appreciate you. I appreciate it a lot. All right. Nos quedamos hasta acá, chicos. Nicely, nicely done. Eh, dígame. Que fíjense que en la plataforma, bueno, al menos en mi parte, no sé, eh, he estado trabajando en las de questions with short answer, que las respuestas son sí o no, pero se usa el verbo to be, ya sea contractado o no. Ayer yo intenté, incluso le tomé capturas y aparece que no es así. Ahora estaba haciéndolas y me las acepta que sí. Entonces, no sé en qué está, porque fíjense que al menos yo voy donde dice the look the magic, the answer the question with a short answer. Y ahí aparece unas imágenes donde dice Bruce wearing a light green jacket. Entonces, la chaqueta de él es de ese color. Entonces, yo le pongo yes, eh, he is, y me la toma como error. Y si digamos que no fuera, que fuera negativa, yo le pongo no, he's not, o, he's, eh, o contractado, y tampoco, entonces no sé en qué está fallando la, a la plataforma. Porque sí, ahí con, las, ahí con las cosas técnicas de la plataforma tenemos que apoyarnos con los técnicos de esa área. En nuestro pero grupo de WhatsApp, a, ustedes... Bueno, de hecho, yo les estuve okay, escribiendo mis, Lo siento que Andy. me interrumpa, mis, pero voy a otra clase. Solo les voy okay. a aclarar de que um, escríbanmeles, por favor, moléstenmelos. Ellos están ahí para servirles. Eh, la plataforma tiene algunos defaults. Eh, es cierto, a veces te va a dar error y quizás después te lo va a agarrar. Eh, sean muy pacientes y sean muy persistentes, guys, yo sé que en eso tenemos que mejorar, y también con la atención en los reportes voy a reportar mañana, Hazer, eh, si me lo permite que me le están escribiendo a los técnicos y que ellos deben eh, responderles porque me parece que no le han respondido guys, Nadie. yo lo reporto, no se preocupe y gracias por su feedback, los tengo que dejar me están esperando por otra clase good night, <risa> see you tomorrow bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, 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 bye